আসসালামু আলাইকুম আজকে এই সেগমেন্টটি থাকছে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন প্রথম পত্রের চতুর্থ অধ্যায় সামষ্টিক পর্যায়ে উৎপাদনের উপর এর আগে লেকচার ওয়ানে আমরা দেখেছি সামষ্টিক পর্যায়ে উৎপাদন বলতে কি বুঝি সেই সামষ্টিক পর্যায়ে উৎপাদনটা আমরা কিভাবে বের করব বের করার জন্য আমাদের কি কি লাগবে যেমন ন্যাশনাল ইনকাম দরকার জিডিপি জিএনপি এনএনপি তারপর বিভিন্ন ধরনের আয় ব্যয় এ সম্পর্কে ব্রিফ কনসেপ্টগুলো ওইগুলো তো খুব সংক্ষিপ্ত ছিল কিন্তু আজকে আমরা ডিটেলসে যাব ডিটেলসে যাব প্রথমেই জিডিপি নিয়ে মোট দেশজ উৎপাদন গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট বা জিডিপি দেখো আমাদের সামষ্টিক অর্থনীতি এর সাথে জড়িত জাতীয় আয় এবং উৎপাদন সবই কিন্তু জিডিপির সাথেই জড়িত একটি দেশের যে ভৌগোলিক সীমারেখা আমাদের বাংলাদেশ ধরো বাংলাদেশের সীমারেখা বর্ডারের মধ্যে যেই সকল পণ্য বা সেবা উৎপাদিত হয় তার আর্থিক মূল্যটাই কিন্তু আমাদের মোট দেশজ উৎপাদন কেন আমরা দেশজ বলছি কেন জাতীয় বলছি না দেশজ বলছি কারণ এটা শুধুমাত্র আমাদের ভৌগোলিক সীমারেখাকেই নির্দেশ করছে ঠিক আছে তো যদি সংজ্ঞায় যাই তখন আমার বলতে হবে কোনো একটি নির্দিষ্ট সময় সাধারণত এক বছরে আমাদের অর্থ বছরগুলো কিন্তু এক বছর হয় আর জিডিপি হিসাব কিন্তু আমাদের এক বছরে করতে হয় একটা দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে যেই সকল পণ্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তার মোট আর্থিক মূল্যকেই মোট দেশজ উৎপাদন বলে এটাকে যেহেতু ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যকার উৎপাদনকেই নির্দেশ করে তাই একে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন নামেও কিন্তু বলা যায় বা চিহ্নিত করা হয় দেখো আমাদের দেশের অভ্যন্তরে ঠিক আছে সীমারেখার মধ্যে কিন্তু অনেক বিদেশি কর্মকর্তা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানও কিন্তু অনেক উৎপাদন করছে উৎপাদনশীলতার সাথে জড়িত আছে তো আমরা যখন জিডিপি হিসাব করব তখন কিন্তু ওই সকল বিদেশি কর্মকর্তা এবং প্রতিষ্ঠানদের উৎপাদনও কিন্তু আমরা হিসাবে নিব কিন্তু আমাদের দেশে অনেক মানুষ যেমন অনেক বাংলাদেশি কিন্তু অনেক বিদেশে প্রবাসী হিসেবে কাজ করছে তাদের উৎপাদন বা তাদের আয় কোনো কিছুই কিন্তু আমাদের জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হবে না তাই এটা মোট দেশজ উৎপাদন হিসেবে চিহ্নিত আর জিডিপি বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ হলো দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি ঠিক আছে আর উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে আমাদের আয় সঞ্চয় ভোগ বিনিয়োগ ইত্যাদি সব কিছুই কিন্তু বৃদ্ধি পাবে তাই জিডিপি বৃদ্ধি মানে সকল উৎপাদনশীলতা সকল কিছুর একটি ঊর্ধ্বমুখী সূচককেই নির্দেশ করে এখন প্রশ্ন হতে পারে আমরা জিডিপিটা আসলে নির্ণয় করব কিভাবে দেখো এখানে আমরা একটি সূত্র দেখতে পাচ্ছি একটি না দুটি সূত্র বলা যায় প্রথমটি যেটা সেটা দেখছি আর্থিক দেশ উৎপাদন সমান সমান বার্ষিক উৎপন্ন পণ্য ও সেবা আর্থিক মূল্য সমান সমান এক নং পণ্যের পরিমাণ একটা ধরনের পণ্য ধরো কি বলবো কৃষি পণ্য ইন্টু এক নং পণ্যের মূল্য ওইটার সাথে কৃষি পণ্যের সাথে কৃষি পণ্যের মূল্য গুণ করব প্লাস দুই নং পণ্যের পরিমাণ দুই নং পণ্য ধরা যায় শিল্প শিল্প উৎপাদিত পণ্য ইন্টু দুই নং পণ্যের মূল্য ঠিক আছে মানে শিল্প পণ্যের মূল্য এটার সাথে প্লাস দিব তিন নং পণ্যের পরিমাণ এটা হতে পারে তোমার সেবা উৎপন্ন সেবা ইন্টু তিন নং পণ্যের মূল্য এরকম করে একটি দেশে যত ধরনের পণ্য আছে সে পণ্যগুলোর মোট পরিমাণ অর্থাৎ কোয়ান্টিটি সাথে আমাদের ওই পণ্যের মূল্য অর্থাৎ প্রাইস গুণ করতে হবে তো এন সংখ্যক পণ্য থাকলে এন সংখ্যক পণ্যের পরিমাণ হলে আমাদের এন সংখ্যক পণ্যের মূল্যই গুণ করতে হবে তো এদিকে বলা আছে জিডিপি ইকুয়াস টু পি ওয়ান ইন্টু কি ওয়ান প্লাস পি টু ইন্টু কিউ টু প্লাস ডট 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 প্লাস পি এন ইন্টু কিউ এন তো এটাকে আমরা একদম সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্তভাবে সামেশন দিয়ে কিন্তু দেখাতে পারি সামেশন ইন্টু পি ইন্টু পি আই ইন্টু কিউ আই আচ্ছা দেখো আবার ব্যয়ের আলোকেও মোট দেশজ উৎপাদন নির্ণয় করা যায় আমরা কিন্তু বলেছিলাম আমাদের জিডিপি কিন্তু আয়ের দৃষ্টিকোণ থেকেও যেমন আমরা নির্ণয় করতে পারি ঠিক তেমনই ব্যয়ের দৃষ্টিকোণ থেকেও নির্ণয় করতে পারি সেই ক্ষেত্রে মোট দেশজ উৎপাদন নির্ণয়ে একটি নির্দিষ্ট সময় বিশেষ করে এক বছরে একটি দেশে অভ্যন্তরে বসবাসরত সকল মানুষের ভোগ ব্যয় বিনিয়োগ ব্যয় এবং সরকারের ব্যয়কে যোগ করতে হবে অতএব আমাদের কি আসবে জিডিপি ইকুয়াস টু সি কনজামশান যেটা কিনা সাধারণ জনগণের ব্যয় প্লাস আই ইনভেস্টমেন্ট ব্যয় জি গভর্নমেন্ট ব্যয় গভর্নমেন্ট কস্ট বা গভর্নমেন্ট এক্সপেন্স ঠিক আছে তো আমরা যখন এই তিনটা ব্যয় বা এক্সপেন্স একসাথে যোগ করব তখনই আমাদের জিডিপি চলে আসবে জিডিপি সংজ্ঞাটা মোটামুটি আমরা বুঝে গেলাম কিভাবে নির্ণয় করতে হবে সেই সূত্র আমরা দেখলাম এখন আমরা দেখব জিডিপির বৈশিষ্ট্য প্রথম বৈশিষ্ট্য ভৌগোলিক সীমার সীমানায় উৎপাদন অর্থাৎ একটি দেশে ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বাংলাদেশ বললে বাংলাদেশে বর্ডারের মধ্যে যে সকল পণ্য এবং সেবা উৎপন্ন হবে সেটাই কিন্তু আমাদের জিডিপি নির্ণয় বিবেচনা করতে হবে দুই নাম্বার 
চূড়ান্ত উৎপাদিত পণ্য ও সেবার মূল্য জিডিপি হিসাব করার সময় আমরা সব সময় একদম ফিনিশড গুড অর্থাৎ চূড়ান্ত উৎপাদিত পণ্য বা সেবার মূল্যকে বিবেচনা করব কখনোই আমরা মধ্যবর্তী পণ্য বা অসম্পূর্ণ পণ্য অর্থাৎ যে পণ্যটা উৎপাদিত পণ্যটা পরবর্তী আবার উৎপাদনে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হবে সেই রকম কোনো পণ্যর মূল্য আমরা জিডিপিতে হিসাব করব না তা অন্তর্ভুক্ত করব না তিন নম্বর পরোক্ষ কর জিডিপি এর অন্তর্ভুক্ত নয় পরোক্ষ কর কোনগুলো ব্যাট আবগারি শুল্ক দেখো যে সকল কর আরোপের ফলে উৎপাদনে ব্যয় বৃদ্ধি পায় না কিন্তু পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় তাই হলো পরোক্ষ কর তো আমাদের যখন ব্যাট বা আবগারি শুল্ক ইনক্লুড করা হবে তখন কিন্তু আমাদের ওই পণ্যটা উৎপাদন করার উপকরণের যে মূল্য সেটা কিন্তু সেম থাকবে কিন্তু পণ্যটার আলটিমেট মানে টোটাল মূল্যটা ঠিক আছে যেটা দিক ক্রয় করতে হবে পণ্যটা সেটার দামটা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে ব্যাটটা অ্যাড করার সময় তো আমরা যখন জিডিপি নির্ণয় করব তখন কিন্তু আমাদের পরোক্ষ করটা বাদ দিতেই হবে চার নম্বর আর্থিক বিষয় জিডিপি তো অবশ্যই একটি আর্থিক বিষয় কারণ জিডিপিটা তো আমাদের আর্থিক মূল মানে আমাদের দেশের মোট উৎপাদনটাই তো উৎপাদনের আর্থিক মূল্যই তো জিডিপি তাই না তো আর্থিক মূল্যকে আমরা এখানে দুইভাবে বিবেচনা করতে পারি একটা হলো চলতি বাজার মূল্যে অন্যটি হলো বেজ ইয়ার দ্বারা নির্ণয়কৃত বাজার মূল্যে চলতি বাজার মূল্যে মানে আমরা যদি দুই হাজার বিশ সালে জিডিপি হিসাব করতে চাই তাহলে আমাদের দুই হাজার বিশ সালে পণ্যের যা মূল্য বর্তমানে বাজার যে মূল্য আছে সেটাই আমাদের বিবেচনা করতে হবে আর আমরা যদি অতীতের কোনো একটি স্বাভাবিক বছরের মূল্য ধরি সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের বেজ ইয়ার হিসেবে দুই হাজার ষোলো ধরতে পারি দুই হাজার সতেরো ধরতে পারি বা দুই হাজার উনিশ ধরতে পারি সেটার যে বাজার যে মূল্য ছিল পণ্যগুলো সেটার মূল্যটাই আমরা বর্তমানে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য হিসেবে কাউন্ট করব। পাঁচ নাম্বার এটি একটি ফ্লো ফ্লো বা প্রবাহ বলতে কি বুঝি ঠিক আছে প্রবাহ বলতে সময়ের সাথে যা বহমান সেটাই বুঝি তো জিডিপিটাও আমাদের সারা বছরে যেই পণ্যটা উৎপন্ন হচ্ছে চূড়ান্ত পণ্য বা সে বা সেটাই তো আমি হিসাব করব তাই না এটা তো কোনো স্ট্যাটিক বা স্থির কোনো ব্যাপার না যত পণ্য উৎপাদন হবে কন্টিনিউসলি সেটাই আমাদের হিসাবে চলে আসবে পুরো বছরটার মধ্যে ছয় নাম্বার হস্তান্তর ব্যয় বিবেচনা হয় না হস্তান্তর ব্যয় কোনগুলো যে সকল ব্যয় সাথে ঠিক আছে কোনো রকমের উৎপাদনের সম্পর্ক নেই বা আয়ের সাথে কোনো রকমের উৎপাদনের সম্পর্ক নেই কোনগুলো বিভিন্ন ধরনের ভাতা যেমন কর্মচারীদের প্রদত্ত পেনশন শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত বৃত্তি বিধবা ভাতা মুক্তিযোদ্ধা ভাতা বয়স্ক ভাতা বেকার ভাতা ইত্যাদি তো এগুলোর সাথে কিন্তু কোনো রকম উৎপাদনশীলতার কোনো সম্পর্ক নেই সো আমরা যখন জিডিপি হিসাব করব নির্ণয় করতে গেলে তখন আমাদের সকল ধরনের হস্তান্তর ব্যয় সেটা হোক কোনো বেসরকারি কোম্পানি বা কোনো সরকারি কোম্পানি বা সরকারি প্রতিষ্ঠানে সে সব কিছু আমাদের বাদ দিতে হবে শেষের যেটা সেটা হলো মূলধনী লাভ দেখো তুমি কোনো স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করলে সেটা ব্যবহার করলে বা সেটা হয়তো নতুনই থাকলো সেটা যদি তুমি দশ লক্ষ টাকা দিয়ে ক্রয় করো এবং বিক্রি কর সেটা আবার বিক্রিও করে দিচ্ছ সেটা যদি তুমি বারো লক্ষ টাকায় বিক্রি করতে পারো অর্থাৎ তুমি মানে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য না তুমি তোমার পার্সোনাল ইউজের জন্য কোনো কিছু মূলধনী সম্পদ ক্রয় করলে এবং সেটা কোনো কারণে বিক্রি করে দিলে তুমি যতটুকু টাকায় এটা কিনেছ যত টাকায় কিনেছ তার থেকে যদি তুমি বেশি মূল্যে এটা বিক্রি করতে পারো বা সম্পদের মূল্য যতটুকু তার থেকে যদি বেশি মূল্যে বিক্রি করতে পারো সেটা কিন্তু তোমার মূলধনী লাভ বলা যায় আর আমরা যখন জিডিপি হিসাব করব তখন কখনোই আমরা এই ধরনের মূলধনী লাভ অন্তর্ভুক্ত করব না আমরা দেখলাম একটি দেশের জিডিপির বৈশিষ্ট্য কি কি এখন আমরা দেখব জিডিপি নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমাদের কোন কোন বিবেচনা করতে হবে এখানে একটি ছবি দেখতে পাচ্ছি তাই না এই ছবিতে সাতটি ব্যাপার মানে ইস্যু বলা আছে যেটা কিনা আমাদের জিডিপি নির্ণয়ের সময় খেয়াল রাখতে হবে প্রথমটি উৎপাদন পদ্ধতিতে জিডিপি নির্ণয়ে একটি দেশে অভ্যন্তর উৎপাদিত পণ্য বা সেবার মূল্য এক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হবে যেটা জিডিপি সংজ্ঞায় আমরা পড়েছি যখনই আমরা জিডিপি নির্ণয় করব উৎপাদনের দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ণয় করার সময় আমাদের দেশে অভ্যন্তরের যত উৎপাদন সেটাই বিবেচনা করতে হবে দুই নাম্বার চূড়ান্তভাবে উৎপাদিত পণ্য বা সেবার মূল্য মোট দেশজ উৎপাদনে অন্তর্ভুক্ত হবে অর্থাৎ কোনো আনফিনিশড গুড দুই হাজার বিশ সালে যখন অর্থবছরটা শেষ হয়ে যাবে তখন তো আমাদের জিডিপি নির্ণয় করতে হবে তো যেদিন নির্ণয় করব বা যেদিন হিসাবে আসবে সেদিন যদি দেখা যায় যে কিছু পণ্য এখনও অসম্পূর্ণ আছে পুরোপুরি সম্পূর্ণ হয়নি তো সেটা অসম্পূর্ণ পণ্যগুলো আসবে না হিসাবে আবার কোনো পণ্য যেটা কিনা পরবর্তী উৎপাদনের কাজে ব্যবহার হয় সেটাও কিন্তু আসবে না তিন নাম্বার দেশে আইন দ্বারা স্বীকৃত নয় এমন পণ্য ও সেবার মূল্য জিডিপি নির্ণয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে না কিছু পণ্য প্রায় দেখা যায় সব দেশে নিষিদ্ধ থাকে ঠিক আছে তো ওই নিষিদ্ধ পণ্যগুলো যেগুলো আইন দ্বারা স্বীকৃ
বা যতটাই উৎপাদন যে যে পরিমাণে হোক না কেন সেটা কিন্তু কখনোই জিডিপি নির্ণয় আমাদের অন্তর্ভুক্ত হবে না কোনো অবৈধপূর্ণ চার নাম্বার আয় পদ্ধতিতে জিডিপি নির্ণয় শুধুমাত্র বৈধ আয়কে হিসাব আনতে হবে কোনো রকমে অবৈধ আয় হিসাবে আসবে না যেমন কেউ যদি ক্যাসিনো খেলে বা জুয়া খেলে অনেক টাকা লাভ পায় তার যদি অনেক টাকা আয় হয় সেটাও আমাদের জিডিপিতে আসবে না পাঁচ নাম্বার ব্যয় পদ্ধতিতে হিসাবের সময় সরকারের সকল প্রকার হস্তান্তর ব্যয় বলেছিলাম বিভিন্ন ধরনের ভাতাগুলো ছিল বয়স্ক ভাতা বেকার ভাতা মুক্তিযোদ্ধা ভাতা ইত্যাদি এগুলো বাদ দিতে হবে কারণ এগুলো কিন্তু কোনো রকমের উৎপাদনের সাথে জড়িত না ঠিক আছে তারপর ছয় নাম্বার আয় পদ্ধতিতে জিডিপি নির্ণয় উৎপাদনে নিয়োজিত উপকরণের আয়কে খাজনা মজুরি সুদ এবং মুনাফা বিবেচনা করতে হয় আমরা কিন্তু জিডিপি তিনটা দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ণয় করতে পারি একটা উৎপাদন একটা আয় আর একটা ব্যয় তো আমরা যখন আয় পদ্ধতিতে নির্ণয় করব আমাদের যে খাজনা সেটা কিন্তু সরকারের আয় মজুরি এটা হলো সাধারণ জনগণের আয় সুদ এটা হলো ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের আয় এবং মুনাফা এটা হলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আয় তো এই আয়গুলো আমাদের বিবেচনা করতে হবে তারপর শেষ যেটা সেটা হলো ব্যয় পদ্ধতিতে জিডিপি নির্ণয়ে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয় তা হলো ভোগ ব্যয় বিনিয়োগ ব্যয় সরকারি ব্যয় এবং আমদানির উপর রপ্তানির আধিক্য দেখো আমাদের ভোগ কনজামশন তারপর হলো ইনভেস্টমেন্ট এবং হলো গভর্নমেন্ট এক্সপেন্স এগুলো আমাদের ব্যয়ের ক্ষেত্রে বিবেচনা করতে হবে এবং আমদানির উপর রপ্তানির আধিক্য কতটুকু আমদানি করছি কতটুকু রপ্তানি করছি আমাদের রপ্তানি কি আমদানি থেকে বেশি না কম সেটাও আমাদের বিবেচনা করতে হবে জিডিপি সম্পর্কে থিওরিটিক্যাল আইডিয়া তো আমরা পেলাম আসা এখন কিছু গাণিতিক সমস্যার সমাধান করি প্রথম সমস্যা দুই হাজার সতেরো আঠেরো অর্থ বছরে একটি দেশের জনগণের দেশের জাতীয় জনগণের পঁচিশ লক্ষ কোটি টাকা এবং বিদেশি জনশক্তি এক লক্ষ কোটি টাকার পণ্য ও সেবা উৎপাদন করেছে দেশটির মোট দেশজ উৎপাদন কত তা নির্ণয় করো আমরা কি জানি আমরা জানি মোট দেশজ উৎপাদন জিডিপি সমান সমান দেশীয় জনগণের শিষ্ট উৎপাদন প্লাস দেশে অবস্থানরত বিদেশি জনগণের শিষ্ট উপাদান তো আমাদের পঁচিশ লক্ষ টাকার সাথে আমরা যখন এক লক্ষ টাকা যোগ দেব অর্থাৎ ছাব্বিশ লক্ষ কোটি টাকাই হলো আমাদের জিডিপি সমস্যা দুই কোনো একটি অর্থ বছরে একটি দেশে অভ্যন্তরে নিয়োজিত দেশীয় জনগণ পঞ্চাশ হাজার বিলিয়ন এবং বিদেশি জনগণ পঁচিশ হাজার বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যে পণ্য ও সেবা উৎপন্ন করেছে উক্ত অর্থ বছরে দেশটির মোট দেশজ উৎপাদন নির্ণয় করো একই সূত্র জিডিপি ইকুয়াস টু দেশের দেশের জাতীয় দেশের জনগণের শিষ্ট উৎপাদন প্লাস দেশে অবস্থানরত বিদেশি জনগণের উৎপাদন তো পঞ্চাশ হাজার বিলিয়নের সাথে আমরা যদি পঁচিশ হাজার বিলিয়ন যোগ দিই অর্থাৎ পঁচাত্তর বিলিয়ন মার্কিন ডলার হলো আমাদের দেশে ওই বছরে জিডিপি সমস্যা তিন এটা কিন্তু আমরা কি ব্যয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রথম দুইটা ছিল আমাদের উৎপাদনের দৃষ্টিকোণ থেকে এখন আমরা ব্যয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে জিডিপি নির্ণয় করব দেখো কি বলা গত অর্থ বছরে কোনো একটি দেশের অভ্যন্তরে বসবাসরত সকল জনগণের ভোগ ব্যয় ছিল ছয়শো কোটি মার্কিন ডলার মানে এটা আমাদের সি মোট বিনিয়োগ ছিল অর্থাৎ ইনভেস্টমেন্ট তিনশো কোটি মার্কিন ডলার এবং সরকারি ক্রয় ছিল একশো আশি কোটি মার্কিন ডলার এটা হলো গভর্নমেন্ট এক্সপেন্স দেশটির উক্ত অর্থ বছরে মোট জিডিপি উৎপাদন নির্ণয় করো আমরা কি জানি জিডিপি ইকুয়াস টু সি প্লাস আই প্লাস জে অর্থাৎ মোট ভোগ ব্যয় প্লাস বিনিয়োগ ব্যয় প্লাস সরকারি ব্যয় তাহলে আমাদের ছয়শো প্লাস তিনশো প্লাস একশো আশি কোটি মার্কিন ডলার যোগ দিলে কত হয় এক হাজার আশি কোটি মার্কিন ডলার এটাই আমাদের গত বছরের জিডিপি জিডিপি সম্পর্কিত ক্লাসটি আমাদের এখানেই শেষ এর পরের লেকচারে আমরা দেখব জিএনপি অর্থাৎ গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট তো গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট বলতে কি বুঝি এর বৈশিষ্ট্য এর সাথে জড়িত গাণিতিক সমস্যাগুলো আমরা দেখব তো ততক্ষণ পর্যন্ত যে যেখানে আছো ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আসসালামু আলাইকুম